В этом видео поделюсь информацией, как записываю и использую координаты GPS на кадрах, снятых беззеркальной камерой Canon US R6. Добрый день, меня зовут Сергей Прохоров Кунцевич, я фотохудожник. На этом канале делюсь настройками беззеркальной камеры Canon US R6, постепенно раскрывая ее фото видео возможности. Несмотря на то, что эта камера не имеет встроенного GPS-приемника, мы можем с легкостью проставлять координаты съемки, географическую широту и долготу на каждый кадр отдельно. Это стандартные координаты, поэтому вам просто нужно сопоставить их с местоположением на карте, чтобы определить, где на самом деле была сделана фотография. GPS-координаты полезно применять, когда вы путешествуете и не хотите вручную фиксировать место съемки. Или вы нашли необычный уголок для фотосессии, но объяснить, как пройти и где он находится, нет возможности. Поэтому просто сохраняете их на кадре и делитесь со своими коллегами или клиентами. Но если вы современный профессионал и в своей работе используете межплатформенные приложения от Adobe, например, графический редактор Adobe Photoshop Lightroom, то в нем с помощью GPS-координат можно производить каталогизацию фотографий. Об этом видео мы тоже поговорим, поэтому досмотрите его до конца. GPS-координаты записываются в специальное расширение цифрового снимка, если просто метаданные. Это расширение называется EXIF, куда заносится масса полезной информации. Подробный пример метаданных на одном кадре приведу немного позже. С этой камерой нам доступны два способа занесения на фотографии GPS-координат, которые часто называют геотеги. Первый – дополнительно приобрести GPS-приемник Canon GP E2, который устанавливается на горячий башмак камеры и стоит недешево. Для себя не вижу смысла в покупке этого оборудования, так как могу воспользоваться вторым способом – использовать смартфон и не имеет значения какая у него операционная система – iOS или Android. Нам понадобится установить на мобильное устройство специальное приложение Canon Camera Connect. Подробное видео о нем уже есть на канале, где было рассказано о его основных возможностях – мгновенно загружать файлы с камеры в смартфон для дальнейшей отправки в редакцию или для публикации в социальных сетях и удаленно управлять камерой, например, для создания автопортрета. Ссылка должна появиться в правом верхнем углу. Между этими видео есть небольшие отличия. В этот раз мы будем подключать телефон с помощью Bluetooth. Именно такое соединение дает возможность получения GPS-данных на снимках с камеры. Приложение Canon Camera Connect доступно бесплатно в App Store и Play Market. Но если вы еще не установили, то не торопитесь. Позже в настройках в самой камере будет QR-код страницы для загрузки. Для тех, кто привык по старинке, ссылка на скачивание приложений в описании. Начнем с настройки фотоаппарата. Заходим в четвертый раздел меню на первую страницу. Практически всегда у меня активирован режим в самолете, который позволяет сэкономить заряд аккумулятора камеры. Если вам интересно узнать, как можно повысить энергоэффективность Canon EOS R6, посмотрите на канале видео под названием «Увеличение производительности». Оно пользуется у зрителей популярностью, поэтому уверен, что и для вас информация в нем окажется полезной. Сейчас мы умышленно будем сокращать заряд аккумулятора, потому что отключим этот режим. В данном случае нам не обязательно вручную включать по отдельности Wi-Fi и Bluetooth, поэтому оставим все как есть и зайдем во вкладку «Подключение Wi-Fi Bluetooth». Укажем подключение к смартфону. Здесь согласимся и включим Wi-Fi. Выбираем «Добавить устройство для подключения». Укажем операционную систему своего смартфона. Я выбираю iOS. Появившийся QR-код вы можете отсканировать камерой смартфона и загрузить приложение, но оно у меня уже загружено, поэтому нажимаю «Ок». Здесь указываем «Связать по Bluetooth». Включаем Bluetooth на камере, выбрав «Ок». Появляется памятка, читаем и соглашаемся. Заходим в приложение Canon Camera Connect. Смартфон обнаружил камеру. Убедимся, что имя соответствует на двух устройствах и начинаем регистрировать. Создаем пару между устройствами. Я доволен, насколько все быстро подсоединилось. Вернемся в четвертый раздел меню на первую страницу. Настройки устройства GPS. Затем выбор устройства GPS. Указываем смартфон. Необходимо предоставить разрешение на использование информации о местоположении смартфона в его настройках. Давайте убедимся, что все работает правильно. Найдем на экране камеры пиктограмму GPS. 
когда она отображена постоянно, то все работает правильно. Если на вашем экране вы не видите эту информацию, то необходимо воспользоваться отдельной кнопкой «Инфо», которая увеличивает и уменьшает объем информации во время съемки как на экране, так и в видоискателе. Подробнее о кнопке «Инфо» говорил в видео по настройке сенсорного экрана. Ссылка на видео в описании. Сведения о местоположении, добавленные в изображение при съемке, можно проверить на экране информации о параметрах съемки. Для этого нажимаем кнопку просмотра. Сейчас нет никакой информации. С помощью кнопки «Инфо» изменим индикацию. Отобразится основная информация, но нам этого недостаточно. Поэтому нажимаем еще раз, чтобы отобразилась информация о съемке. С помощью джойстика найдем геоданные. Здесь у нас указаны широта, долгота, высота над уровнем моря и универсальное глобальное время. Сейчас отправимся домой к компьютеру, где покажу пример метаданных, которые записала моя камера, поделюсь опытом их использования и расскажу еще кое-что интересное. С детства мне нравится рассматривать семейные альбомы, переворачивать фотокарточки и узнавать, кто на них изображен, когда они были сделаны и где. Этот альбом – один из самых старых в моей семье. В нем есть фотографии начала 20 века, которые представляют собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье – паспорту. Другие являются почтовыми карточками и подписаны до революционной орфографии, действовавшей до 1918 года. Сто лет назад уже была потребность указывать место съемки, дату создания и авторство. Сейчас, когда планировал съемку этого эпизода, вспомнил, как дедушка учил меня снимать на пленочный фотоаппарат. Мне нужно было делать раскадровку, записывать диафрагму, выдержку, какой использовал объектив для каждого кадра в специальный дневник, чтобы потом после мокрой печати анализировать полученный результат. Современные фотокамеры автоматически фиксируют метаданные. Место съемки, дату съемки, величину диафрагмы, выдержку затвора, автора фотографий и многое другое. Поэтому теперь нет никакой необходимости в дневнике фотографа. Да и современники, к сожалению, уже обходятся без оформленных семейных фотоальбомов. Какая-то грустная нота. Это, наверное, осенняя хандра ко мне подкрадывается. Давайте посмотрим на метаданные цифровой фотографии. Чтобы получить эту информацию, она доступна на всех компьютерах, достаточно зайти в свойства или сведения о файле. Можно воспользоваться специализированными программами, например, графическими редакторами компании Adobe. Но для того, чтобы правильно интерпретировать информацию EXIF, полученную камерой Canon ESR6, я советую пользоваться программой от Canon под названием Digital Photo Professional, которая включена в начальное установочное программное обеспечение для камеры Canon. Для получения данных достаточно выбрать фотографию и с помощью правой кнопки мыши открыть окно, где можно посмотреть информацию EXIF. Вашему вниманию представляю эти данные на двух страницах. Вы можете поставить на паузу, чтобы детально их рассмотреть. Уверен, многие из вас не представляют, какое количество информации записывается на каждую фотографию и скрыто от случайного глаза. Я бы посоветовал вам быть более осторожным со всеми фотографиями, которые сняты не только на камеру, но и на мобильный телефон, ведь все устройства фиксируют и содержат метаданные. Поэтому для их полного удаления использую Photoshop, где сохраняю файл для всемирной паутины. В этом окне есть графа «Метаданные», в которых можно выбрать, что из них останется в выходных фотографиях. Чаще я выбираю сведения об авторских правах и контакты, но иногда выбираю не показывать, что значит полное отсутствие метаданных на фотографии. В Adobe Photoshop Lightroom я создаю каталогизацию фотографий по координатам GPS. Есть отдельная вкладка «Карта», где собираются кадры с этими данными. Если у меня есть необходимость, то выборочно. Например, упомянутые координаты GPS убираю здесь одним нажатием. Забыл упомянуть, как использовать полученные координаты на смартфоне. Моя камера записывает координаты GPS в градусах, минутах и секундах, поэтому, чтобы не запутаться, достаточно просто написать все числа, разделяя их пробелами. Я благодарю вас за внимание и буду ждать обратную связь в комментариях. Увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Прохоров-Кунцевич.